வள்ளுவன் சொல்லுவார் சுழன்றும் ஏற்பினது உலகம் அதனால் உழந்தும் உழைவை தலை என்பார் கம்பன் சொல்வான் ஏர் நடந்தால் பார் நடக்கும் என்று அவைப்பாட்டி சொல்வாள் வரப்புயர நீர் உயரும் நீர் உயர நெல் உயரும் நெல் உயர குடியுயரும் குடியுயர கோல் உயரும் குடிமக்கள் உயர்ந்தால் கோல் யாரு அரசன் உயர்வார் ஆனா நம்ம அரசியல்வாதி தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு குடியுயர கோல் உயரும்னு டாஸ்மாக திறந்து விட்டா குடி உயர் அதிகம் புரிஞ்சு இப்படி வள்ளுவனும் கம்பனும் அவையும் அரசியல் தலைவர்கள் அத்துணை பேரும் நீங்கள் தான் இந்த நாட்டினுடைய முதுகலும் விவசாய பெருமக்களே நீங்கள் தான் இந்த நாட்டினுடைய முதுகலும் அப்பவே நம்ம நின்று உட்கார்ந்துட்டா நம்மளைத்தான் முதுகலும் இவ்வளவு எல்லோரும் பெருமைப்படுத்தினார்கள் எதற்காக இவனுடைய உழைப்பை சுரண்டி இந்த நாட்டினுடைய பஞ்சத்தை பசியை வறுமையை போக்கிக் கொள்வார்கள் வேற எந்த பிரதிபலமும் உழவதும் ஆனால் இவ்வளவு பேரும் பாராட்டினார்கள் இவ்வளவு பேர் விஞ்ஞானிகள் அரசியல் தலைவர்கள் மத தலைவர்கள் அத்தனை பேரும் இந்த நாட்டிலே கண்டுபிடிப்புகள் விஞ்ஞானங்கள் எத்தனையோ முயற்சிகள் ஆனால் யாராவது ஒரு தரப்பினர் அறப்படி நல்ல உற்பத்தி செய்ய முடியுமா எத்தனை விஞ்ஞானிகள் சேர்ந்தாலும் அப்துல் குலாமும் அண்ணாத்துறையும் சேர்ந்தாலும் இன்னும் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் மங்கள்யான் பறக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாம் அத்தனை விஞ்ஞானிகளும் கூடி ஆராய்ச்சி செய்தாலும் அவர்களால் ஒரு ராக்கெட்டை பறக்கவிட முடியும் ஆனால் அரைப்படி நெல்லை உற்பத்தி செய்ய முடியாது அடுத்து யாரு அரசியல்வாதிகள் படித்தவர்கள் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் பட்டம் பெற்ற பெரிய படிப்பாளிகள் அறிவாளிகள் அவர்கள் அத்தனை பேரும் சேர்ந்தாலும் அரைப்படி நெல்லை உற்பத்தி செய்ய முடியாது மடாதிபதிகள் சாய்பாபாவிலிருந்து காஞ்சிபுரி ஒரு வரைக்கும் அத்தனை சாமியார்களும் கூடி ஆயிரம் யாகசாலை கட்டி யாக குண்டம் போட்டு ஆயிரத்து நெய்யை கொட்டி யாகம் வளர்த்தாலும் அரைப்படி நெல்லை உற்பத்தி செய்ய முடியாது யாரால் முடியும் உலகத்திலேயே உழுகின்ற உழவனால் மட்டுமே அந்த நெல்லை உற்பத்தி செய்ய முடியும் அந்த நெல்லால் தான் படைத்த உயிர்களை காப்பாற்ற முடியும் ஏன் ஆண்டவன் கூட எங்கேயாவது இந்த ஆண்டவன் படைத்த மனிதன் இவர் இந்த ஆண்டவன் உற்பத்தி செய்த கிராமம் இது ஆண்டவன் வளர்த்த மரம் இது ஆண்டவன் கட்டிய கட்டடம் இது என்று எங்காவது இருக்கிறதா ஆனால் பழனி முருகனாக இருந்தாலும் காஞ்சி காமாட்சியாக இருந்தாலும் திருப்பதி ஏழுமலையானாக இருந்தாலும் திருச்செந்தூர் முருகனாக இருந்தாலும் சபரிமலை ஐயப்பனாக இருந்தாலும் அதை மனிதன் தான் செய்த அங்கே பிரதிஷ்டை செய்தான் மனிதன் தான் கோயில் கட்டினான் மனிதன் தான் தேர்தெடுத்தான் மனிதன் தான் ஆவரணம் கூட்டினான் அந்த ஆண்டவனுக்கே கூட தனக்கு வருகின்ற பூஜைக்கு தேவையான தேங்காயும் பழத்தையும் வெற்றிலையும் பாக்கையும் பச்சரிசி பொங்கலுக்கும் ஆண்டவன் படைத்து கொண்டதல்ல அந்த ஆண்டவனுக்கே கூட படைப்பாளி உழவன் தான் என்ற உண்மையை சொன்னவரை யார் எந்த உலகத்தில் எவனுமே இல்லை எதற்காக இந்த கேடு விளக்கமாக சொன்னாரு இந்த பூமி எவ்வளவு மாசு அணிந்து விட்டது ஐம்பது ஆண்டு காலமாக பூமி எவ்வளவு மாசுபடுத்தி விட்டோம் பூமியை மாசுபடுத்தியது மட்டும் அல்ல மனித குலத்தையே மாசுபடுத்தி விட்டோம் நான் ஒன்று பணிவாக கேட்பேன் உங்களை யாராவது என்னுடைய குடும்பத்திலே மாத்திரை மருந்து சாப்பிடுவர்கள் இல்லை என்று சொல்லுகிற குடும்பம் இருந்தால் கைகூக்குங்கள் பார்க்கிறேன் எங்க வீட்டில் தாயோ தகப்பனோ அம்மாளோ பாட்டியோ அப்பாவோ மகனோ அத்தையோ எங்க குடும்பத்தில் யாருமே மாத்திரை தொட்டதில்ல ஊசி போட்டதில்லை யாராவது இருந்தால் கைது ஒன்று சார்பார் அப்ப என்ன நிலைமை என்ன நாட்டுடைய நிலைமை எத்தனை மருத்துவமனைகள் கட்டினாலும் அங்கே இடமில்லை படுப்பவர்கள் எத்தனை மருந்து கடைகள் வைத்தாலும் அங்கே கூட்டம் குறைவில்லை ஒரு சின்ன ஜங்ஷன்ல ஒரு பிரிவு சாலையிலே ஒரு ஊருக்கு பிரிகின்ற அந்த முக்கு ரோட்டிலே முதல் முதலிலே ஒரு மலையாளி பேக்கரி வைப்பான் டீ கடை வைப்பான் அடுத்த கடை அண்ணாச்சி கடை வரும் மளிகை கடையாக மூன்றாவது கடையாக வருவது மருந்து கடை ஒரு சின்ன சின்ன கிராமத்துக்கு கூட எங்கேயோ மறந்து வாங்க வேண்டும் என்றால் நாற்பது மைல் ஐம்பது மைல் நகரங்களுக்கு செல்லுகிற நிலை மாறி அந்தந்த குக்கிராமங்களிலே கூட மருந்து கடை தவிர்க்க முடியாதாகிவிட்டது இதற்கு என்ன காரணம் உணவுதான் காரணம் உணவுக்கு என்ன காரணம் மண் மடிந்தது தான் காரணம் அந்த மண்ணிலே உற்பத்தி செய்கிற ரசாயன உரங்களும் பூச்சிக்கொல்லி மருங்களும் போட்டதுதான் காரணம் இந்த உண்மையை உழவருக்கே தெரியாத உண்மையை உலகுக்கே தெரியாத உண்மை ரசாயன உரங்களால் தான் மண்புழு செத்து விட்டது சில்வண்டு மடிந்து விட்டது சிட்டுக்குருவி கூட்டம் அழிந்து விட்டது பொன்வண்டு கையிலே இல்லை தேன் சிட்டு இல்லை உழவனுக்கு நன்மை செய்கிற அத்தனை ஜந்துக்களும் 
மடிந்து போய்விட்டன என்ற உண்மையை சொன்னவரையா நம்மாழ்வார் ஒருவர்தான் எந்த விஞ்ஞானியும் சொல்லவில்லை எந்த ஆண்டவரும் சொல்லவில்லை எந்த அரசியல்வாதியும் சொல்லவில்லை எந்த அதிகாரியும் சொல்லவில்லை அவர்தான் இருந்தாலும் கூட மக்கள் செவிடது செவிடன் காதிலே ஊதிய சங்கு போல பாரதி சுமதி போல மக்கள் செவிடர்கள் ஒரு செகிட்டு மருமகன் இருந்தார் மாமனார் ஆஸ்பத்திரியில் உடம்பு செவிடலாம் படுத்திருந்தார் இவன் பார்க்க போமானிட்டான் ஏன்னா இவனுக்கு செகிடு போய் என்ன கேட்கறது என்ன பேசுறதா ஆஸ்பத்திரி போனா அவமானமா போயிருமுன்னு போவே மாட்டேன்டா ஆனா அவன் வீட்டு மனைவி விடுல எங்க மாமனா கொடுத்துட்டா போய் பார்த்தீங்கன்னு நமக்கு ஆசிக்கும் சொந்த பந்தம் எல்லாம் உறவெல்லாம் ஒரு கேவலமா பேசுவாங்க நீங்க போயிட்டு வாங்க ஐயோ நான் போய் எந்த பேச தெரியும் எனக்கு தான் காது கேட்காதுன்னு அழுதுக்கான் இல்ல மாமூலா படுத்துருந்தா என்ன போய் கேட்பான் ஆஸ்பத்திரி இல்ல ஐயா அப்ப நல்லா இருக்குதுங்களான்னு கேட்போம் அதே கேடு நீக்கமா இருக்கு அவர் வந்து இப்ப பரவாயில்லையப்பான்னு தான் சொல்லுவார் எந்த நோயாளிக்குமே ஆஸ்பத்திரி படுத்திருக்கப்ப கொஞ்சம் சௌகரியமா இருக்குது இப்ப பரவாயில்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆஹா இப்படியே இருக்குன்னு சொல்லிரு அடுத்த கேள்வி நீ எந்த மருந்து மாத்திர சாப்பிடுறீங்கன்னு கேளு அவர் ஏதோ இந்த விட்டால்மா சாப்பிட்றேன் எக்ஸோர் ஜூன் சாப்பிட்றேன் ஏதாவது ரெண்டு மாத்திரை சொல்லுவார் அதுவே நல்ல மருந்து அதே தொடர்ந்து சாப்பிடுங்க நல்லா போயிருன்னு சொல்லிடு மூணாவது எந்த டாக்டர் பார்க்குறாருன்னு கேடு ஐயா ஏதோ ஒரு பெரிய டாக்டர் தரியன் குரியன் ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாங்க அவரே நல்ல டாக்டர் பிரமாதமா நல்லா போயிருன்னு சொல்லிட்டு வந்துருப்பாரு சொல்லி மூணு கேள்வி மூணு பதில் போனி மாமனாருன்னு வணக்கம் வாங்க மாப்பிள்ளைனாரு ஐயா இப்ப எப்படி இருக்குதுங்க உடம்பு மாமா அப்படின்னா என் அத்தம்மா அப்படி அந்த நாளுக்கு நாள் கிட்ட கட்டிக்கிட்டே போகுதுன்னா அப்படியே போகுதுங்க அதே நல்லது சிறப்பா இருக்கு அடுத்த கேள்வி என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கா என்ன மாத்திரை மருந்து சாப்பிடுறீங்கன்னு கேட்கான் அது என்ன மாத்திரை மருந்து சாப்பிடும் நீ எனக்கு அது மாப்பிள நம்மளுக்கு நீ மண்ணுத்தே மருந்து நீ ஒண்ணுக்காக அதே நல்ல மருந்து அதையே தொடர்ந்து சாப்பிடுங்க அப்படின்னு கேள்வி எனக்கு வயிற்றுக்கு தாங்க முடியல மாமனா இருக்கு அடுத்த கேள்வி எந்த டாக்டரையா உங்களை பாக்குறாரு இனி ஏது மாப்பிள நம்மளுக்கு டாக்டர் வந்து எமந்தா டாக்டர் அப்படின்னு அவரே நல்ல டாக்டர் சீக்கிரம் குறைவாக்கிட்டு தான் எந்திரிச்சு ஆஸ்பத்திரி பாக்க மருமண கிழ தூக்கி போட்டு மிதிச்சாரா அந்த மாதிரி மக்கள் செவிடர்கள் அந்த செவிடர்களையும் ஊமை வள்ளுவன் சொல்லுவார் சுழன்றும் ஏற்பினது உலகம் அதனால் உழந்தும் உழைவை தலை என்பார் கம்பன் சொல்வான் ஏர் நடந்தால் பார் நடக்கும் என்று அவை பாட்டி சொல்வாள் வரப்புயர நீர் உயரும் நீர் உயர நெல் உயரும் நெல் உயர குடி உயரும் குடி உயர கோல் உயரும் குடிமக்கள் உயர்ந்தால் கோல் யாரு அரசன் உயர்வார் ஆனா நம்ம அரசியல்வாதிக்கு தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு குடி உயர கோல் உயரும்னு டாஸ்மாக திறந்து விட்டா குடி உயர் அதிகம் புரிஞ்சு இப்படி வள்ளுவனும் கம்பனும் அவையும் அரசியல் தலைவர்கள் அத்துணை பேரும் நீங்கள் தான் இந்த நாட்டினுடைய முதுகலும் விவசாய பெருமக்களே நீங்கள் தான் இந்த நாட்டினுடைய முதுகலும் அப்பவே நம்ம நின்று உட்கார்ந்துட்டாங்க நம்மளைத்தான் முதுகலும் இவ்வளவு எல்லோரும் பெருமைப்படுத்தினார்கள் எதற்காக இவனுடைய உழைப்பை சுரண்டி இந்த நாட்டினுடைய பஞ்சத்தை பசியை வறுமையை போக்கிக் கொள்வார்கள் வேற எந்த பிரதிபலமும் உழவது ஆனால் இவ்வளவு பேரும் பாராட்டினார்கள் இவ்வளவு பேர் விஞ்ஞானிகள் அரசியல் தலைவர்கள் மத தலைவர்கள் அத்தனை பேரும் இந்த நாட்டிலே கண்டுபிடிப்புகள் விஞ்ஞானங்கள் எத்தனையோ முயற்சிகள் ஆனால் யாராவது ஒரு தரப்பினர் அறப்படி நல்லை உற்பத்தி செய்ய முடியுமா எத்தனை விஞ்ஞானிகள் சேர்ந்தாலும் அப்துல் குலாமும் அண்ணாத்துறையும் சேர்ந்தாலும் இன்னும் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் மங்கள்யான் பறக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாம் அத்தனை விஞ்ஞானிகளும் கூடி ஆராய்ச்சி செய்தாலும் அவர்களால் ஒரு ராக்கெட்டை பறக்க விட முடியும் ஆனால் அரைப்படி நெல்லை உற்பத்தி செய்ய முடியாது அடுத்த யாரு அரசியல்வாதிகள் படித்தவர்கள்